سلام خدمت دوستان آخر همین هفته اعلام میشه و تصمیم گرفتیم با دوستان که اینو زب و بارها و بارها خواهید با تقویم اقتصادی شروع میکنم فربود پیشنهاد خوبی رو داد که از اول همه چی دوباره گام به گام بریم جلو همونجوری که میبینیم من فقط شاخص های خیلی مهم رو نیگر داشتم و اپلای میکنم روز هست من اگه آه. نه دقیقا همین کار رو میکنم فر بجام من موقع اینه معمولا ویدیوهای آموزشی و قبلا هم چند بار پرسیده بودن ازم ویدیو آموزشی که هست معمولا خیلی کم پیش میاد به خاطر وقت وقتگیر بودن کار شما میتونن اد کنن اما عموما آموزش همون به این صورت خواهد بود چیزی که خیلی مهم تو دلار چیزایی که اعلام شده همین میتونی این الان منفی اعلام شده سی پی آی از سی پی آی اگر یادتون باشه ما گفتیم دیگه گفتیم برای این ماه البته برای این دوره منفیه تو اینفلیشن ریپورت داشتیم که چیز میتونین خیلی راحت توی گزارش رو برین و بخونین مهمه دیگه چون میتونیم همه اینا رو اینفلیشن رو سنگ دولار بکنیم این خبره ای است که پنج شنبه هفته هم قرار اعلام شد روی جفت ارز دلار من سعی میکنم خیلی سریع تمام کنم که اینو بذارم تو دسترس همه باشه خیلی اضافه خارج از بحث اینترست ریت نهیم که راحت باشه چیزی که دلار خیلی خوب بوده استیبل بوده نسبت به جفت ارزهای دیگه حتی برای مسافرت کردن به اروپا میبینین که چقدر الان یورو به دلار به نسبت مثلا دو سال پیش چقدر الان افت کرده و دوره ها یا کورس هایی که بوده قبلا اعلام کردیم که چی بوده معرفیش کردیم آره آره این مثلا آره یکی یک از شاخص
میشه این مجموعه میتونه کمک کنه تا فدرا... تا بتونه فد بتونه که افزایش بده ما دو تا سناریو داریم اینجا الان این دو تا سناریو رو بگم که خیلی ایگو زمانی که من دارم حالا نمیدونم شما باشه دو تا حالت داره براش حالت یک حالت دو یا بدون تغییر میمونه یا اینکه افزایش پیدا میکنه الان فکر میکنم کمتر از 25 صدامه الان توی جدول میریم یا این عدد بیشتر میشه یا بدون تغییر دو تا سناریو ما کلن داریم هیچ حالت دیگه ای نیست حال این عدد منم تقریبا اونه این که بادت بر اینه که اینا حال باید interest rate رو زیاد کنم چرا؟ چون که جلوی اینفلیشن رو بگیرم جلوی بتونم کنترل کنم اینگاه این تعادله همیشه باید باشه اگه بخوام خیلی وارد بحث اقتصادیش نشم فایننسیش نشم این تعادل باید بین مصرف و تولید باشه که میشه دسام میشه پس خیلی واضح این اتفاق میفته یکی هست دو تا سناریو داری یک بدون تغییر دو بدون تغییر باشه خیلی میکسنس میکنه یعنی خیلی واضح اگه بدون تغییر بمونه یه مقدار دیسپوینتد میشن من خودم میشم نسبت به دلار معامله گرا چی میشه؟ یورو یا استی میره بالا چرا چون ارزش این مقدار کم میشه اگه این حالت اتفاق بیفته میتونه دلار قوت پیدا کنه بره بالا این یعنی اصلا هیچ بحثی خاص الان بررسی کرد اگه برگردیم توی چارت میان میریم توی اگه بیایم گرافش رو نشون بدیم خیلی گرف جالبی شما نگاه کنیم از 2009 تا باید فکر میکنم 5 سال این عدد ثابت بوده تغییر پیدا نکرده این الان وقتشه که این کار انجام میشه اگه الان نشه ماه دیگه اتفاق انجام عددا مهم نیست نشست خیلی عددش عددش هم فرمول داره یعنی شاید آخرین خبری باشه که آخرین خبر نیست اونجایی که یادم آره تقریبا یکی از آخرین خبره که روز جمعه به وقت مثلا تره شاید تا اینش آره دیگه دور جدوان شما خیلی راحت میتونین از این بالا ست کنین از اینجا برین توش گذینه رو ساعتش با ساعت شما شاید فرق <تصفيق> پس الان کارایی که میتونیم بکنین چیه اگه شما الان خیلی مهمه ما بحث مثلا مانی 
منیجمنت اگه شما معامله باز دارین سعی کنین مدیریتش کنین منیجش کنین و کلوزش کنین یعنی ببندین معاملتون برای همینه که نگاه کنین نظرم معتقدن که تریدر ها در واقع ریسک منیجر هن. یه آدم هستن که در مورد زمان یاد میگیرن که چجوری معامله هاشون رو ما گفتیم نسبت ریسک به ریوارد باید همیشه به سمت ریوارد سنگینی کنه اگه یه روزی معامله نسبت به ریسک سنگینی که ما حضبش میکنیم چون عملا ذات ما ذاتیه که خیلی دوست نداریم ریسک کنیم نکته بعدی اینه که ما همیشه گفتیم که ما ریسکو به مینیموم میدیم اگه معامله باز نداری اگه هیچ معامله ای نداری که هیچی معامله باز نکن یا اگه میخوای معامله باز کنی روی جوخ ارزایی که مربوط به یو آزی برو حالا پرسیدی آزی مثلا ما به به AUD ام یو اس ما میگیم که آزی میگیم یه مثل کیوی آره مثل گی پی خیلی هم رایجی پس بنابراین اگه معامله هم میخوای باز کنی رو این جو فرزا رو اقل باز نکن دیگه اگه خیلی دوست داری زرر کنی و واقعا هم زرر میکنن خیلی ها زرر میکنن این هم کافی رو برده باشیم Sad that's